Man fährt mit dem Auto, aber es fühlt sich an wie ein Flug. So wirbt NIO für sein Elektroauto NIO ET9. Nächstes Jahr soll es auf den Markt kommen. Neben einem 707 PS starken Motor und 120 Kilowatt Batterien hat es eine ungewöhnliche Federung. Darauf haben die chinesischen Marketingleute besonderen Wert gelegt. Schon allein die Pyramide mit Champagnergläsern auf der Motorhaube lohnt sich. Außerdem schüttelt das Auto den Schnee ab wie ein Hund und tanzt einen Stepptanz. Über diesen Wunderanhänger ist nur wenig bekannt. Klar ist, dass die Chinesen vier unabhängige Hydraulikpumpen eingebaut haben. Eine für jedes Rad, sowie Activeworth-Module, die innerhalb von 5 Millisekunden auf die Bewegung reagieren. Eines Tages kam Matt in die Fabrik, um eine Palette mit Waren abzuholen. Als er die Heckklappe des Lieferwagens öffnete, fand er eine Menge Sachen. Er musste Ordnung schaffen, bevor er die Palette laden konnte. Als er fertig war, dachte er, was für eine Verschwendung von Platz. Er gründete Buildride Industries. Heute stellt das Unternehmen Aufbewahrungspaneele auf Basis des Molly-Systems her. Und das mit Erfolg. Ein Bausatz für den Ford Ranger kostet 576 Euro. Die Paneele sind aus 3,2 mm dickem Stahl. Sie werden nicht nur an den Seiten, sondern auch im Innenraum verbaut. Der größte Autobildschirm der Welt wurde von LG gebaut. Die Diagonale beträgt 145 cm. In vielen Autos reicht sie von Säule zu Säule. Der südkoreanische Riese präsentierte das Display auf der Technikmesse CES 2024 mit den Worten, eine neue Ära hat begonnen. Es muss schön sein, Pionier zu sein. Das LG-Team zeigte auch andere, bescheidenere Displays. Zum Beispiel ein flexibles 81 cm Modell. Es lässt sich aufklappen und verwandelt sich in eine Art Tablet und Laptop. Und die Ideen von LG lassen sich in Armlehnen und sogar Türen einbauen. Dass der südkoreanische Hersteller im vergangenen Jahr OLED-Displays in Serie brachte, die 40% weniger Energie verbrauchen, passt ins neue Zeitalter. Eine Profi-Fernsehkamera kann locker über 27.600 Euro kosten. Jetzt wird klar, warum ein solches Befestigungssystem mehr als 1.000 Euro kostet. Die Rede ist von Hydra, einer Erfindung des internationalen Unternehmens Tilda. Das Gerät hält Belastungen von bis zu 100 Kilogramm Stand. Gesteuert wird es über eine Fernbedienung. Stoßdämpfer und ein Dämpfungsbein sorgen für eine ruhige Fahrt. Die verbesserten Saugnäpfe funktionieren besser bei kaltem Wetter. Selbst wenn die Kamera auf dem Kopf steht, fällt sie nicht herunter. Angetrieben wird Hydra nicht von den Bewohnern des antiken Griechenlands, sondern von einer Batterie, die acht Stunden lang funktioniert. Sanctum ist eine gute Hilfe für alle, die Autositze ohne Heizung und Belüftung nicht mögen. Das System aus den USA ist für die meisten Autos geeignet und kostet 345 Euro pro Sitz. Der Hersteller weist darauf hin, dass zunächst das Material und die Polsterung überprüft werden müssen. Nur mit einem Schaumstoffrücken funktioniert Sanctum richtig. Das Funktionsprinzip beruht übrigens auf den Peltier-Effekt. Er beschreibt die Entstehung von Wärme oder Kälte an einer Grenzfläche zwischen zwei unterschiedlichen Materialien, wenn elektrischer Strom durch sie hindurchfließt. Wer sich nicht sicher ist, ob Sanctum für ein bestimmtes Auto geeignet ist, kann dem Hersteller ein Foto der Sitze schicken. Als nächstes sind zwei US-Firmen an der Reihe, die auf Erfolgskurs sind. Denn wozu etwas Besonderes erfinden, wenn man auch Mini-Leitern verkaufen kann? Eine klappbare Leiter mit 41 cm breiten Stufen von Rockslide Engineering kostet zum Beispiel 506 Euro. Die Montage dauert ein paar Stunden.
Smittybuild Automotive bietet eine eigene Variante an. Ein paar dieser Stufen kosten nur 74 Euro. Es ist kein Bohren erforderlich und es gibt integrierte Taschenöffner. Wozu Ladestationen suchen, wenn man sich auf die Sonne verlassen kann? Die Solarzellen aus den EV Solar Kits werden auf das Elektroauto montiert und ermöglichen eine Reichweite von 19 km pro Tag. Die Montage dauert 20 Minuten, besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, man folgt einfach den Anweisungen in den Videoanleitungen. In den nächsten Jahren wollen die amerikanischen Entwickler Paneele für alle großen Marken von Elektroautos herstellen. Und sie wollen sie so perfektionieren, dass man sie unterwegs aufladen kann. Genaue Leistungsangaben gibt es noch nicht. Auf YouTube wird aber ein Kit beworben, das aus einem 6 kW Wechselrichter und 2 kW Panels besteht. Die Garantie erlischt bei solch einer Aufrüstung nicht, da kein Eingriff in das Batteriemanagementsystem notwendig ist. Der Ford F-150 und andere Pickups sind keine Zugmaschinen, auch wenn für sie Sattelkupplungen hergestellt werden und der elektrische F-150 Lightning einen Anhänger von 4,5 Tonnen ziehen kann. Aber Vibrationen, unebene Straßen, Erschütterungen und andere Nuancen können dem Fahrer eines Pickups mit Anhänger deutlich mehr zu schaffen machen als einem Lkw-Fahrer. Das wissen auch die Entwickler des internationalen Unternehmens Shocker Hitches. Deshalb bieten sie Anhängerkupplungen an, die mit einem pneumatischen System ausgestattet sind. Sie dämpft Vibrationen, verbessert die Laufruhe und reduziert Schwankungen. Das macht das Fahren mit Anhänger sicherer. Einbauvarianten und Sicherheitsabstände wählt der Kunde online in einem komfortablen Auslegungsprogramm. In der Einstiegsversion ist die Sattelkupplung für 5,4 Tonnen ausgelegt. Es gibt aber auch stärkere Varianten mit 13,6 Tonnen. Die Preise liegen zwischen 460 und 737 Euro. In unseren Videos waren bereits unterschiedliche jeep accessoires zu sehen. Aber den Besitzern dieser Autos geht das Geld nie aus. Das heißt, einer von ihnen wird wahrscheinlich einen solchen Kofferraum kaufen. Er kostet 1415 Euro und ermöglicht sogar den Transport eines Schneemobils auf dem Dach. Der Gepäckträger hält einer dynamischen Belastung von bis zu 136 kg und einer statischen Belastung von bis zu 363 kg stand. Bei der Montage kann die Auffahrtrichtung gewählt werden. Hergestellt wird der Dachgepäckträger von LOD Offroad aus den USA. In Kanada fallen jedes Jahr mehrere hundert Zentimeter Schnee. Das Jahr 2024 war keine Ausnahme. Ein Sturm traf den Osten des Landes und verursachte Schneeverwehungen, die doppelt so hoch waren wie sonst im Februar. Das führte zu einem Ausnahmezustand, geschlossenen Schulen und Problemen auf den Straßen. Aber es ist großartig, dass die lokalen Unternehmen keine Angst vor der Natur haben. Die Straßen sind verschneit? Kein Problem. Sie tauschen die Räder gegen Raupen aus. Die heißen Nordtrack, erfordern keine großen Umbauten am Fahrzeug und sind in einer Stunde montiert. Die Entwickler schreiben, dass die Raupen für fast alle Allradfahrzeuge geeignet sind. Sogar für Maschinen wie den Bobcat-Lader. Die Raupen sind natürlich teuer. Ein Satz für den Ford Bronco kostet 11.600 Euro. Aber man kann dafür auch dort fahren, wo Straßen enden und Pfade beginnen. Die Chinesen von Trihomi haben ein geniales Konzept für Klappbetten entwickelt. Das ist eine gute Lösung für alle Campingfreunde, die im Auto übernachten. Einfach den Vordersitz umklappen und schlafen wie zu Hause. Die Höhe von 32 cm reicht aus, um die Beine bis zur Windschutzscheibe auszustrecken. Das Klappbett ist in der Grundausführung 165 cm lang und 56 cm breit sodass zwei Teile in die Kabine passen. Der Stoff atmet und scheut kein Wasser. Das Klappbett kostet ca. 33 Euro.
2022 präsentierte das Team von General Motors die dritte Generation des Chevrolet Colorado. Und es zeigte sich, dass die Amerikaner einiges an dem Auto verändert hatten. Zum Beispiel haben sie die Heckklappe aufgepumpt. Sie bekam nicht nur den schönen Namen Stowflex, sondern auch einen 114 cm breiten und 10 cm tiefen Kofferraum. Er ist bis ins kleinste Detail durchdacht. So lässt der Kofferraum zwar kein Wasser durch, hat aber einen Abfluss. So kann man ihn mit Eis füllen und zum Kühlschrank umfunktionieren. Und der Deckel ist abschließbar. So ist die Ladung auch dann sicher, wenn der Fahrer mal kurz weg muss. Wen das chinesische Klappbett nicht beeindruckt hat, für den haben sich die Amerikaner etwas Interessantes einfallen lassen. Das Topper-Tent ist eine Art Kung, aber im Zeltformat. Sowohl offene als auch geschlossene Plattformen können komfortabler gestaltet werden, denn Topper-Tent ist in einer Minute aufgebaut. Es gibt Klettverschlüsse, Haken, Riemen und Schnallen. Das ungewöhnliche Zelt passt auf die Ladefläche von Pickups wie Toyota Tacoma oder Ford Ranger und kostet 285 Euro. Ideal für eine Nacht zu zweit. Was haben Bulgarien, Australien und Großbritannien gemeinsam? In all diesen Ländern werden sechsrädrige Toyota Hilux produziert. Das Aufmotzen ist nicht nur beliebt, sondern auch nützlich. So haben die Briten sogar eine Feuerwehrversion gebaut. Außerdem ist der Hilux 6x6 billiger als ein ähnlicher Geländewagen von Mercedes. Die Bulgaren vom Tuning-Team Overdrive nennen den sechsrädrigen Toyota sogar den AMG für Arme. In einigen Versionen ist der Hilux 6x6 über einen Meter lang und kann rund drei Tonnen Fracht transportieren. Eine enge, schmale Plattform, ein Wohnwagen und ein unsicherer Fahrer. Gute Voraussetzungen für ein paar lustige Videos auf YouTube. Das australische Team von Purple Line hat offenbar genug davon gesehen. Und deshalb ersparen sie den Fahrern Nerven und Zeit, indem sie ihnen solche Blöcke verkaufen. Die Blöcke drehen die Räder des Anhängers, und zwar per Fernbedienung. Man muss sich nicht mehr mit dem Rückspiegel herumschlagen und hundertmal hin und her fahren. Hört sich gut an und funktioniert noch besser. Zwei Blöcke reichen aus, um einen Einachsanhänger bis zu 2250 kg zu manövrieren. Ein Satz kostet 2119 Euro. Fast jeder kann sich eine Packung Nägel aus dem nächsten Baumarkt leisten. Dazu noch ein paar Handschuhe und schon hat man ein Diebstahlset. Die Frau im Video zeigt, wie einfach das geht. In wenigen Sekunden ist die Scheibe eingeschlagen und man kann alle Wertsachen herausholen. Wenn der Autobesitzer die Smash and Grab Folie angebracht hat, hat der Dieb keine Chance mehr. Selbst wenn er einen Hammer hat. Außerdem fällt das Glas nicht heraus, selbst wenn man darauf schießt. Der Dieb wird also höchstwahrscheinlich leer ausgehen. Eine gute Idee. Schade nur, dass die Website des Herstellers nicht mehr erreichbar ist.